क्या आप जानते हैं अधिकांश लोग आज स्लिप डिस्क और साइटिका की डिजीज से पीड़ित है इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वह है गलत पोस्चर में बैठना गलत पोस्चर में खड़ा होना अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप हमारे साथ में बने रहिए मैं योगाचार्य राजवीर सिंह चौहान लिवित योगा जयपुर से आज हम लोग आपको बताएंगे कैसे इस बीमारी को आयंगर योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है या हम लोग कैसे ठीक करते हैं हमारी स्पाइन 33 थ्री वर्टी से मिलकर बनी हुई है ये सिर के नीचे से शुरू होकर हिप्स जॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई टेल बोन तक जाती है स्पाइन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं सर्विकल वर्टिब्रे गर्दन के पीछे थोरेसिक वर्टिब्रे चेस्ट और पेट के पीछे लंबर वर्टिब्रे हिप्स के ऊपर किसी भी दो वर्टिब्रेज के बीच में एक कुशन होता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियस पल्पोसस नामक लिक्विड होता है यही हमारी स्पाइन को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाता है जो हमें आगे पीछे या दाएं बाएं घूमने में सहायता करता है लेकिन जब किसी कारण से ये लिक्विड और जेल थोड़ा बाहर निकल जाता है तो आस की नसों पर दबाव डालता है जिससे कमर में दर्द होता है और इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं स्लिप डिस्क का मुख्य कारण है आपका गलत पोस्टर में बैठना गलत पोस्टर में खड़े होना या कोई चोट लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है मानसिक तनाव भी स्लिप डिस्क का एक मुख्य कारण माना जाता है जिसके कारण डिस्क कमजोर हो जाती हैं और अपनी जगह से स्लिप हो जाती है अगर आप स्लिप डिस्क ऐसी पीड़ित है तो आपकी कमर में दर्द होगा जो कि नसों पर दबाव के कारण हिप्स व लेग्स तक भी पहुंच जाता है स्लिप डिस्क के कारण चलने में व बैठने में परेशानी होती है मॉडर्न साइंस में स्लिप डिस्क का सिर्फ एक ही इलाज है पेन किलर्स जो आपको सिर्फ दर्द महसूस नहीं होने देंगी और पेन किलर्स का असर खत्म होने पर ऑपरेशन जिसके अपने आप में साइड इफेक्ट है और आसान भी नहीं है लेकिन हम आपका पैसा और सेहत दोनों बचा सकते हैं थेरापेटिक आयंगर योगा द्वारा स्लिप डिस्क को 100 परसेंट ठीक किया जा सकता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अत्यंत लाभकारी आयंगर योगा आसन बताएंगे और कुछ आसन केवल हम अपने योगा सेंटर लिव विद योगा में एक्सपर्ट की निगरानी में ही करवाते हैं आसनों की सीक्वेंस और टाइमिंग व्यक्ति की क्षमता और कंडीशन पर निर्भर करती है तो इसलिए इन आसनों का प्रयास घर पर ना करें विश्राम आसन विश्राम आसन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस आसन में व्यक्ति की कमर पर या पेट पर वजन रखा जाता है जिससे उसकी मांसपेशिया रिलैक्स होते हैं और आगे के आसन करने में आसानी रहती है उत्थित त्रिकोण आसन इस आसन का अभ्यास दीवार के सहारे व लकड़ी के स्टैंड के साथ करवाया जाता है इस आसन के करने से मरीज के पेल्विक पार्ट में स्टिफनेस कम होती है और बाहर आई डिस्क का नसों पर से प्रेशर कम होता है ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर दर्द में आराम दिलाता है पार्श्व कोण आसन जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन का अभ्यास चेयर के साथ करवाया जाता है इस आसन के करने से कमर की स्टिफनेस कम होती है और पैरों में मजबूती आती है अधोमुखो स्वान आसन इस आसन का अभ्यास दीवार पर बंधी रस्सी के सहारे करवाया जाता है इससे लंबर पार्ट फ्री होता है और स्पाइन के सभी वर्टिब्रेट्स में कंप्रेशन दूर होता है लटकता शीर्षासन ये शीर्षासन नॉर्मल शीर्षासन से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें पेशेंट का सिर जमीन पर नहीं लगता जिसके कारण स्पाइन में अच्छी तरह से खिंचाव आता है और डिस्क का कंप्रेशन कम हो जाता है उत्थित मरीच आसन इस आसन के अभ्यास में स्पाइन में ट्विस्ट आता है जिसके कारण बाहर आया हुआ लिक्विड 
कुछ हद तक अंदर जा सकता है लेकिन ध्यान रहे ये आसन सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही करवाया जाता है सुप्त पाद अंगुष्ठासन इस आसन को लेट कर करवाया जाता है जो व्यक्ति नीचे नहीं लेट पाता उसे बेड पर करवाया जाता है इस आसन में रस्सी और बेल्ट का प्रयोग किया जाता है जिससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कमर में जकड़न कम होती है ये अभ्यास लिव विद योगा के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा करवाया जाता है उज्जयी प्राणायाम बॉक्स व मसंद यानी बोलस्टर के सहारे इस प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता है जिससे दर्द के कारण हुई मानसिक थकान दूर हो जाती है धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लिव विद योगा को सब्सक्राइब करें और हमारा पता है लिव विद योगा प्लॉट नंबर एक सौ इकतालीस एक सौ बयालीस रीगल रेजिडेंसी लेन नंबर फाइव निर्माण नगर विश्वकर्मा मार्ग जयपुर राजस्थान इंडिया